రైతులకు ఎలాంటి న్యాయం చేయబోతున్నారు అంటే అంటే ఈ గ్యాప్ లో డిసిషన్ తీసుకుంటారా దానికి సంబంధించి కూడా ఈ హై పవర్ కమిటీ నివేదికలు ఏమైనా పొందుపరిచే అవకాశం ఉంటుంది సార్ ఖచ్చితంగా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి కుటుంబం కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ఈరోజు రైతుల పక్షపాతి రైతులు అంటే ఎనలేని ప్రేమ వైఎస్ఆర్ కుటుంబానికి మా ప్రభుత్వం రైతు ప్రభుత్వాన్ని మేము గర్వంగా చెప్తాం అదేవిధంగా మేము రైతులకి భరోసా కార్యక్రమంతో పాటు రైతులకు సంబంధించి ఉచితంగా బోర్లు వేయించడం ధరల స్థిరీకరణతో పాటు ప్రకృతి ఉత్పత్తి సహాయ నిధి మేము పదమూడు వేల ఐదు వందల రైతు భరోసా ఇవన్నీ ఈరోజు రైతులు సంక్షేమంగా ఉండాలి రైతు రాజుగా బతకాలని కోరుకునే మొదటి వ్యక్తులు ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మాత్రం గర్వంగా చెప్తాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాజధాని నిర్మాణం అని చెప్పి ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల మూడు పంటలు పండే పచ్చటి భూముల్ని తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న గూండాలు ఏ విధంగా వాళ్ళని బెదిరించి బలవంతంగా భూసేకరణ చేయించారో మనం చూసాం ఇవన్నీ గడిచిన సందర్భంలో ఆ ప్రభు ఆ ప్రభుత్వంలో ఆ పంటలు పండే భూములను వద్దని చెప్పి మొట్టమొట్ట చెప్పింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడు పంటలు పండే భూములు లాక్కోవద్దు ఇది రైస్ బౌలు గుంటూరు కృష్ణ వెస్ట్ ఈస్ట్ గోదావరిని భారతదేశ ధాన్యాగారం అంటాం రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం ఇటువంటి ప్రాంతంలో ఆ భూముల్ని లాక్కోవద్దని చెప్పిన వీళ్ళ స్వప్రయోజనాల కోసం వీళ్ళ రియల్ ఎస్టేట్ అడ్డా కోసం ఆ ప్రాంతంలోని భూముల్ని బలవంతంగా లాక్కుంటే మొట్టమొట్ట వ్యతిరేకించింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వీళ్ళు మాట్లాడతారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముప్పై వేల ఎకరాలు ఉండాలి అని చెప్పి అసెంబ్లీలో మాట్లాడాడు కదా అని ముప్పై వేల ఎకరాలు ప్రభుత్వ భూమి ఉన్న దగ్గర పెడితే తప్పు లేదు రాజధాని అన్నప్పుడు ముప్పై వేల ఎకరాలు ప్రభుత్వ భూమి ఉంటే మంచిదే అని చెప్పారు కానీ పచ్చటి భూముల్ని మూడు పంటలు పండే భూములు లాక్కోమని ఎప్పుడు మా నాయకుడు చెప్పలేదు రెండో అంశం ఇప్పుడు ఏదైతే రైతులు భూములు ఇచ్చారో ఈ ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలలో మూడు వేల మూడు వేల ఐదు వందల నుంచి ఐదు వేల ఎకరాల లోపు మాత్రమే ఇప్పటి వరకు కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యి కానీ అవుతున్న ప్రాంతం కానీ అంటే మిగిలిన భూములు అంటే సీడాక్సిస్ రోడ్లు వేసిన మూడు తాత్కాలిక బిల్డింగ్లు కట్టిన నాలుగు నాలుగు బిల్డింగ్లు కట్టబో కట్టడానికి ఉండి ఒక ఫ్లోర్ రెండు ఫ్లోర్లు అయ్యి ఉన్న ఇవన్నీ జరిగింది మూడు వేల ఐదు వందల నుంచి ఐదు వేల ఎకరాల లోపు మాత్రమే అంటే మిగిలిన భూమి అంతా ఈరోజు ఖాళీగానే ఉంది అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో సో రైతులు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం భూమి తీసుకున్న ఆల్రెడీ కొంతమంది అక్కడ పంటలు కూడా పండిస్తూ ఉన్నారు మొన్న ఉల్లి సాగు కావచ్చు బొప్పాయి కావచ్చు ఇవన్నీ పంటలు కూడా పండిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలని మనం అనుకుంటున్నాం ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల ప్రాంతాల్లో ఉన్న రైతులు గొడవలు చేయట్లేదు దాంట్లో ఒక నాలుగైదు గ్రామాలకు సంబంధించిన రైతులు మాత్రం మాకు ఇక్కడ రాజధాని అని చెప్పి మాకు ఆశలు కల్పించారు మా పరిస్థితి ఏంటని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు తప్ప అన్ని ఊరు ప్రాంతాల ప్రజలు రావట్లేదు ఇది ఒకటి గమనించాల్సిన విషయం రెండో ఇంకో అంశం తీసుకుంటే రైతులకి ఖచ్చితంగా న్యాయం జరిగిద్ది ఏ విధంగా మేము న్యాయం చేస్తాము రైతులకు సంబంధించి భూములు తీసుకున్న భూముల్లో మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏమన్నా డెవలప్ చేసి ఇవ్వటమా కొంతమంది ఏమన్నా అడిగితే వాళ్ళకి మళ్ళీ సాగు చేసుకోవడానికి రెట్ని ఇచ్చి ఇంకేమన్నా పరిహారం ఇవ్వట ఇవన్నీ ప్రభుత్వం దగ్గర ఒక స్పష్టమైన అవగాహన ఉంది ఈ కమిటీలన్నీ వచ్చిన తర్వాత అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన రాజధాని అమరావతి ప్రాంతంలో ఉన్న ఉన్న ఏరియాలో ఏమేమి పెట్టాలని చెప్పి స్పష్టమైన దీనికి వచ్చింది అమరావతి రాజధాని అని పిలుస్తారు మీరు ఇంకా సరే ఒక మేము మూడు ప్రాంతాలు రాజధాని అని చెబుతాను నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ రాజధాని మూడు ప్రాంతాల రాజధానిలో జుడిషియల్ రాజధాని లెజిస్లేటివ్ రాజధాని ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజధాని ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ రాజధానితో పాటు ఇంకేమేమి ఉంటాయని మేము ఇచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆ భూములు ఇంకెంత అవసరం అయితే దాంట్లో ఇంకా భూములు ఏమైనా వెనక్కి ఇవ్వాలి ఇవన్నిటి మీద ఖచ్చితంగా ఇస్తాం దయచేసి రైతులు కూడా వేరే వాళ్ళ ట్రాప్లో పడవద్దు ఇది ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం రైతుల పక్షపాతని మీకు తెలుసు ఏ ఒక్క రైతుకి కూడా అన్యాయం చేసే ప్రభుత్వం కాదన్న విషయం కూడా మీకు తెలుసు దయచేసి తెలుగుదేశం పార్టీ ట్రాప్లో పడి మీ జీవితాలని పాడు చేసుకోవద్దు ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ న్యాయం జరిగిద్దని మాత్రం మన ఛానల్ సాక్షిగా చెప్తా మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ